Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va poser le sol de la cuisine. Et puis ça va bien finaliser, enfin, cette pièce-là, on pourra après bien installer la cuisine. C'est des étapes super sympas parce que la pièce prend forme avec euh, bah, des, petits, euh, des petites touches de déco, quoi. Donc on a choisi de poser des carreaux de ciment, donc un motif, des véritables carreaux de ciment. Voilà, c'est pas des copies, c'est pas du carrelage qui ressemble à du carreau de ciment, c'est du vrai carreau de ciment. Donc le motif qu'on a choisi central est celui-là. Audrey vous détaillera certainement pourquoi on a choisi ça. Mais en tout cas c'est très très sympa, les couleurs sont très harmonieuses. Et bon, avant d'en arriver là, on a fait venir un échantillon de couleurs, après un échantillon de pavé, il y avait quelques retouches, parce qu'à la base on n'était pas parti sur ça. Et puis une fois qu'on trouvait le résultat sympa, eh bien on a passé la commande chez Mosaic Factory. Donc il y aura ces éléments centraux là, il y aura la bout de frise comme ça, et puis il y aura des carreaux unis. Voilà, comme on voit ici. Coucou Ça va mon toutou Oh, tu as bien grandi, dis donc. Tu as bien grandi. Doucement, doucement. Et donc, hier, on a posé toute la frise à blanc euh, pour être sûr que, un, on aurait assez de carreaux et deux, pour euh, et bien voir ce que ça donnait au niveau des bah, du calpinage, tout simplement. Voilà, être sûr que ça rendait bien, qu se soit, que ce soit à peu près symétrique. J'en connais un qui les a déjà adoptés alors qu'ils sont pas posés. Un mot tout tout. T'aimes bien les carreaux de ciment Ils ont une belle couleur. Et on va coller tout ça avec de la colle spéciale planche et chauffant, de la colle haute qualité qui est de la colle de chez Parex Lanco. On a la chance qu'ils nous soutiennent sur ce projet. Vous étiez nombreux à nous demander où est-ce qu'en était la cuisine, alors on va faire un petit bout de cette vidéo sur l'avancement de cette pièce. Il y aura quand même un petit peu de terrasse à la fin. Alors avant de poser le sol, on a passé un coup de ponceuse qui nous permet d'égaliser la surface et de retirer les petits bouts d'enduit qui étaient restés au sol. On a dû également retirer le seuil de la porte qui était en béton et dépassé du niveau fini. Pour coller les carreaux de ciment, on utilise une colle compatible planche et chauffant, la colle de chez Parex Lanco.
propose des carottes ciment dans la cuisine avance tout doucement. Ce qui était vachement long, c'était ce matin la préparation puisqu'on a dû casser une partie du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine qu'on avait réalisé avec Samy pour que les menuisiers puissent poser la porte-fenêtre il y a un an. On était obligé de casser une partie puisque sinon euh, c'était beaucoup plus haut que le niveau de la chape ce qui fait qu'on ne pouvait pas mettre les carreaux jusqu'au seuil et ça aurait fait ridicule de voir le seuil en ciment donc comme ça c'est bien clean et là on a fait toute cette partie-ci voilà bon c'est rien du tout hein, comparé à la grandeur de la pièce on a 25 mètres carrés à faire il y a 680 pèses 680 pavés à poser je crois à peu près voilà donc euh, encore beaucoup de boulot en perspective si vous vous souvenez dans une vidéo je vous avais parlé de ce pavé qu'on avait fait faire euh, sur mesure avec des couleurs qu'on aimait bien sur leur site internet et en fin de compte quand on l'avait reçu on trouvait que cette couleur ci qui paraissait plutôt doré ocre sur internet ressortait assez verte et donc ce qu'on a fait après, c'est euh, qu'on a demandé des échantillons de couleurs. En fait, vous avez plusieurs euh, possibilités. Sur le site, vous pouvez clairement y passer des heures. Nous, avec Samy, on a vite trouvé le modèle euh, qui nous plaisait. Et après, bah, voilà, vous faites des simulations sur leur site internet avec les couleurs que vous souhaitez. Et vous avez possibilité bah, de recevoir des échantillons. Quand vous faites un pavé sur mesure, nous, celui-ci, il valait 42 euros. Il vous l'envoie. Euh, et ça vous permet de vous rendre compte de, des coloris, du pavé aussi en réel, sachant que c'est fait au Maroc et on n'a pas la possibilité d'aller sur place pour les voir et donc c'est un gage quand même de sécurité, c'est quand même très pratique et après quand on a vu que le coloris qu'on pensait plutôt euh, ocre doré ressortait assez vert on s'est dit il faut qu'on le change et pour ne pas se tromper ce qu'on a fait c'est qu'après on leur a demandé de nous envoyer des échantillons juste de couleurs donc ça pareil sur leur site vous écrivez au service client, vous avez le droit à trois échantillons euh, gratuits de couleurs. Vous payez juste les frais de port, euh, je crois en France c'était 8 euros, 8,90 euros, 8,50 quelque chose comme ça. Et euh, ce qui vous permet bah, d'avoir les couleurs en réel et de ne pas vous tromper. Et c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'ensuite on a choisi ce coloris là pour remplacer cette teinte-ci. Voilà, bon là il est un petit peu... Euh tachés puisqu'on a fait la peinture à l'airless et on les avait pas rangés voilà le bleu on a pris le BF le, la teinte un petit peu plus beige c'est la teinte LC le blanc bon bah c'est blanc le B et euh, le, la teinte un petit peu plus ocre elle se nomme M1 je vous dis ça parce qu'en fait euh, comme les couleurs peuvent selon les ordinateurs changer un petit peu par rapport à leur site internet moi j'ai passé des heures et des heures sur Instagram euh, sur internet à essayer de comparer des fois en fait ils notent les références des carreaux de ciment que les gens posent et selon la luminosité ça change et donc euh, voilà je, selon certaines lumières c'était hyper hyper compliqué donc là je vous dis nous l'ocre c'est le M1 le bleu c'est le BF et le beige c'est le LC et là la teinte qui est un petit peu plus verte par rapport à celle qu'on a finalement choisie c'est la teinte M6 et en échantillon, j'avais également demandé cette teinte-ci qui est la M3, celle-ci la MC et celle-ci la J3, mais au final qui était un petit peu trop claire ou trop foncée, trop verte. Donc on, on s'est tourné vers la M1 qui est vraiment plus punchy. C'est ce qu'on souhaitait. Et donc là, on a des motifs plutôt arrondis, arabesques, etc. Et je souhaitais une frise qui tranche un peu. Euh, mais qu'on mettrait dans les mêmes coloris et je trouve que bon, ça se mixe plutôt pas mal c'est top je me permets de lâcher ces quelques mots en pensée à nos genoux abîmés après ces carreaux, jour après jour, nuit après nuit, passer à poser ces pavés sur le sol de la cuisine.
Aujourd'hui on va s'attaquer, je l'espère, à la dernière journée de la pose du sol de cuisine. On a pas mal avancé avec mon père hier mais c'est pas encore suffisant, il reste toute une partie ici, le long du linéaire et au bout de la cuisine avec beaucoup de découpes. Voilà donc on a fait ça toute la journée, hier soir tard également et aujourd'hui on va reprendre ça. On profite de la nacelle pour faire quelques chantiers en hauteur. On a retiré tout le ciment de la cheminée pour faire un enduit à la chaux. On avait également un grand marronnier avec des branches qui étaient juste au-dessus des dépendances. Impossible d'y accéder, sauf avec une nacelle. Why the grass is green, can I stay up late and why do the bluebirds sing? Sometimes you cry your big blue eyes for no discernible reason. Your point of view, it comes and goes like the changing of the seasons. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. It's bubbling over. Like sweet champagne You got your mama's sunshine You got your daddy's rain You act just like your father Yeah, you laugh at your own jokes You're pleased with your opinions Girl, you want the world to know We don't need no Mona Lisa Don't need Dolly or Chagall You're like a miniature Picasso With your markers on the wall On vous l'avait promis, un petit peu de terrasse. Le chantier est tellement colossal qu'on a de nombreuses étapes à vous montrer. Bon, il nous restait un dernier rang à monter sur le bras à zéro. Voilà, la maçonnerie du brasero est finalisée. C'est-à-dire qu'il a sa hauteur définitive maintenant. 
Alors c'est pas hyper propre, simplement ce qu'on va venir mettre du parement. Il y aura un parement en pierre sur les aglos et ce sera le même sur le bras zéro. Donc voilà, on ne s'est pas appliqué à fond, mais l'important c'était la forme, la hauteur, la planéité, l'aplomb et le niveau. <rire> Je pense qu'on est pas mal. On laissera les chutes de briques, parce que l'idée c'est qu'il y ait de l'inertie quand même dans le bras zéro. Et les briques, je pense que c'est pas mal justement pour avoir un petit peu d'inertie. Et euh, je vais faire plein de trous avec un gros forêt. Parce que en fait c'est la dalle béton en dessous, hein, c'est les fondations. Pour que l'eau puisse s'écouler. Et pas qu'elle stagne au fond euh, du bras zéro. Et il me restera un dernier truc à faire, c'est mettre du ciment réfractaire tout le long du bras zéro. Pour éviter qu'il prenne trop la chaleur et qu'il y ait des risques de fissures. Dans la dernière vidéo, vous nous avez vu réaliser la dalle béton pour la terrasse. On est donc maintenant prêt à poser le sol. On a reçu notre commande de carrelage de chez Point P. une partie du mur de la façade à rejointoyer la chaux. Alors on a eu la chance d'avoir l'aide de notre plus fidèle couple d'abonnés, Morgane et Mathieu. Spécialiste des joints à la chaux. Donc Morgane et Audrey s'occupaient de rejointoyer le mur. Avec Mathieu, on s'attaque à couler les fondations du mur de soutènement pour l'autre symétrie. Yeah. 
I never see her face Oh no I don't But I held I hold her hand Across the table In a little cafe Oh yes I did I can tell By the touch By the touch of her J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on avancera la cuisine, on posera le sol de la terrasse. Alors surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très chaud au cœur. De vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et donc à très vite, au Petit Château 1780.